ইস্তেফার মানে কি ইস্তেফার অর্থ ফিরে আসা থৌবা করা আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ওয়াদাবদ্ধ হওয়া অঙ্গীকার করা আল্লাহ অন্যায়িত করে ফেলেছি ভুল করেছি আমি আপনার কাছে মাফ চাই আপনি আমাকে মাফ করে দেন সোনালা পড়ে ইস্তেফার বাংলা হইলে থৌবা করা কি করা থৌবা করা এই থৌবার অর্থ কি থৌবা অর্থ হল ফিরে আসা সোনালা পড়ে থৌবার তো কী আসা ফিরে আসা কোথায় থেকে ফিরে আসবেন কীভাবে ফিরে আসবেন কেন ফিরে আসবেন ঠিক কি না বলে প্রশ্ন আসে কি না প্রত্যেকটা কর্তার পিছনে আবার একটা কিছু না কিছু রহস্য থাকে থৌবার তো ফিরে আসা কোথায় থেকে ফিরে আসবেন জীবনে যত ভুল পথে ছিলেন সমস্ত ভুল পথ থেকে ফিরে আসবেন সোনার লাপড়ে আগে যত মন্দ কাজ করছেন সমস্ত মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসবেন আগে পাপাচার করতাম উড়ান কাজ করতাম মন্দ কাজ করতাম আজকে থেকে আর করব না এই কথা বলে ফিরার নাম হলো থৌবা সোনালা পড়ে এই কথা দিলে দিলে ইচ্ছা করার নাম হইল থৌবা জবান দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা বলা আল্লাহ থৌবা করছি আমি অন্যায় করে ফেলেছি আপনি আমাকে মাফ করে দেন এরকম করে আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করা এটার নাম হলো থৌবা সোনালা পড়ে থৌবাটা অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ গুরুত্বপূর্ণ একটা আমল আমরা করতে পারি না কিন্তু আমাদের রসুল সমস্ত নবী দের মাঝে শ্রেষ্ঠ নবী যার জীবনে কোনো গুণা ছিলেন না ভুল করে তিনি কোনো দিন একটা ভুল করেন নাই অন্যায় করেন নাই গুণা করেন নাই তারপরও তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দৈনিক এক শতবার ইস্তেকফার করেছেন সোনালা পড়ে রসুল যদি দৈনিক এক শতবার ইস্তেকফার করে আমাদের কয় শতবার করা দরকার আন্তাজ করা যায় যায় না আমরা আসলে অহংকার অহমিকা আমাদের দেহটা হৃদয়টা একবারে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে আমরা সবাই খুব অনেক মানুষ খুব অহংকারী হয় মনে করি আমার কোনো ভুল আছে নাকি আমি যা করি সব সঠিক আমার সিদ্ধান্তই অটল অনড় আমি আমার সিদ্ধান্তকে একটু করে অটব না এরকম অনেক কথা মনে করি ভুল সিদ্ধান্তের উপরে অটল থাকি আল্লাহ যেন এই সমস্ত দেমাক থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে সেগুলি বলি আমি যাক ভূমিকা এদের সেদিক কথা না বলে খুদবার বিষয়বস্তু থেকে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি আল্লাহ ছিল একটা হাদিস দুইটা হাদিস আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি পুরোনের আয়তের একটা অংশ তেলাওয়াত করেছি সেখান থেকে কিছু কিছু কথা বলতে চাচ্ছি আল্লাহ যেন তৌফি দিয়ে সেগুলি পড়ি আমি আমি পড়েছিলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটা হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ইয়াস হে মানব সম্প্রদায় তুবু ইল্লাহ তোমরা থৌবা করো আল্লাহর কাছে ফা ইন্নি আতুব ইলাই আমিও তার কাছে থৌবা করি ফি কুল্লি ইয়ামি মিয়াতি মার্র দৈনিক প্রত্যেক দিন একশো বার সোনালা পড়েন কয়শো বার থোবা করেন কে আমাদের রসুল কে থোবা করেন আমাদের রসুল মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আমাদের নবী থোবা করছেন উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পৃথিবীর সব মানুষকে বলছেন ইয়া আইহান নাস সোনালা পড়েন কি পড়লেন ইয়া আইহান নাস সম্বোধন করলেন ইয়া আইহান নাস এখানে ইয়া আইহান নাস শব্দটা হলো সমস্ত মানুষের জন্য ইয়া আইহান মেনুল মুমেনদের জন্য ইয়া আইহান মুসলমান যদি বলতে দিল মুসলমানদের জন্য হইত ইয়া আইহান মুমিন করলে মুমেনের জন্য হইত ইমানদার করলে ইমানদারের জন্য হইত কিন্তু ইমানদার বলেন নাই মুসলমান বলেন নাই আল্লাহ আল্লাহ রসুল বলছেন ইয়া আইহান নাস হে মানুষ সম্প্রদায় এখানে সব মানুষ পৃথিবীর সব মানুষকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন সোনার আল্লাহ পড়েন এই মানুষের ভিতরে ইহুদি আছে খ্রিস্টান আছে নাসার আছে বুদ্ধ আছে মুসলমানও আছে ইমানদার বেইমান মুশিক যা আছে পৃথিবীর সব মানুষ সব একাকার এটা আমভাবে সমস্ত মানুষের জন্য নাসিহত সোনার আল্লাহ পড়েন পৃথিবীর সব মানুষের জন্য কি নাসিহত সব মানুষকে লক্ষ্য করে বলতেছেন ইয়া ইউহান নাস হে মানব সম্প্রদায় তোমরা শুনো কি করো তুবু ইল্লাহ তোমরা আল্লাহ তালার কাছে থোবা করো সোনার আল্লাহ পড়েন প্রশ্ন আসতে পারে না যে আল্লাহ রসুল তো আমাদেরকে বলবে হে আমার উম্মতরা তোমরা থোবা করো সকলকে ডাকলেন কেন থৌবা সবার জন্য খোলা সোনালা পড়েন মরণের আগ পর্যন্ত থৌবা করলে কবুল করবেন কে আকাশে যেদিন দেখবেন থৌবার দরজা বন্ধ কেমতের আগে সমস্ত আকাশের বিস্কনে লেখা থাকবে থৌবার দরজা বন্ধ লাল কালিতে লেখা পৃথিবীর সব মানুষ দেখতে পারবে এর আগ পর্যন্ত মানুষ যদি থৌবা করে সমস্ত থৌবা কবুল করেন কে এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছেন আমি মুসলমান থৌবা করলে মাফ করবেন কে 
যদি কোনো খ্রিস্টান তো বাগের আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ আগে খ্রিস্টান ছিলাম বুঝি নাই বিদুর্মী ছিলাম বেইমান ছিলাম মুশেক ছিলাম অনেক অন্যায় করে ফেলছি আজকে মুশেক থাকবো না আমি আমার সমস্ত ভুল পথকে পরিত্যাগ পরিত্যাজ্য করলাম আমি এখন সঠিক ধর্মে ইসলাম ধর্মে তোমার কালেমার পতাকার তরে চলে আসলাম তোমাকে এক আল্লাহ মানলাম তোমার রাসুলকে রসুল মানলাম কোরআনকে কোরআন মানলাম জীবনের পথ প্রদর্শক মানলাম এইভাবে আমি কোরআনের উপরে চলতে চাই ইস্তাকমা থাকতে চাই আমাকে তৌফিক দেন এইভাবে যদি কোন খ্রিস্টান ইহুদি নাসারা বুদ্ধ হিন্দু বাই থৌবা করে তার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দিবেন কে মুসলমান ক্ষমা চাইলেও মাফ করবেন আল্লাহ হিন্দু খ্রিস্টানও মাফ চাই ক্ষমা করবেন কে এই গুণা ক্ষমা করার মতো একজন ব্যক্তি তিনি কে এছাড়া পৃথিবীর আর কোনো মানুষ গুণা মাফ করতে পারে পারে না এই জন্য বলতেছেন ইয়াস হে মানব সম্প্রদায় তোমরা শোনো তোমরা কি করবা তুবু ইল্লাহ তোমরা থৌবা করবা আল্লাহ তালার কাছে কার কাছে থৌবা করতে বলছে কার কাছে আল্লাহর কাছে থৌবা করতে বলছেন এখানে কিন্তু আরো অন্য কারো কাছে নয় কোনো পৃথিবীর রাজা বাদশার কাছে নয় ক্ষমতা দরের কাছে নয় সাহেব সর্দারের কাছে নয় কার কাছে থৌবা করবেন আমি যে গুণা করছি গুণার খবর জানেন কে মাফচ লাগবে কার কাছে পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে যে আমার গুণা নাই আছে নাকি বলেন সবার গুণা আছে সমস্ত মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নসিহত করছেন আমার রাসুল বলতেছেন তুবু ইল্ল তোমরা আল্লাহর কাছে থৌবা করো কেন থৌবা করবা শুনো ইন্নি আতুবু ইলেই আমিও থৌবা করি তার কাছে সোনাল্লা পড়েন আমিও থৌবা করি আমার ইলাহের কাছে আমার রবের কাছে আমার সৃষ্টিকর্তার কাছে আমিও তার কাছে থৌবা করি থৌবা করলে কী লাভ যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বেশি বেশি থৌবা করবে আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক তত বেশি বৃদ্ধি পাবে সোনাল্লা পড়েন যে যত বেশি আল্লাহর কাছে থৌবা করে আল্লাহ তাকে তত বেশি মাহবুব কবুলিয়াত বান্দা হিসাবে কবুল করে সোনাল্লা পড়েন যে বেশি বেশি থৌবা করে তার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে তাকে তত বেশি নিষ্পাপ করে দেন কে আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ রাসুল বলছেন তোমরা থৌবা করবা তার কাছে আমিও আল্লাহর কাছে থৌবা করি আমি আল্লাহর কাছে থৌবা করি কতবার তোমরা শুনো ফি কুল্লি ইয়াউমিন প্রত্যেক দিন মিয়াতি মার্র আমি দৈনিক প্রত্যেক দিন একশতবার আমি আল্লাহর কাছে আমার রবের কাছে থৌবা করছি সোনা আল্লাহ বড় আল্লাহ আকবার কথাটা একটু চিন্তা করেন একটু দেমাক দিয়ে একটু চিন্তা করলে আপনার বুঝে আসবে যে আল্লাহ রসুল যার জীবনে কোনো গুণা নাই আল্লাহ রসুলের আগের জীবনে সব গুণা মাফ গুণা মুক্ত তিনি যদি দৈনিক একশো বার থৌবা করেন আমার উঠতে বসতে সব জায়গায় অপরাধ আমার কথা বলতে অপরাধ হয় চাইতে অপরাধ হয় হাঁটতে অপরাধ হয় আমি এত অপরাধ করি আমার কত হাজার বার ইস্তেফার করার দরকার ছিল থৌবা করার দরকার ছিল ঠিক কিনা বলেন নাই তো দেমাগে চিন্তাটা আমাদের নাই যার কারণে আমরা থৌবা করতে পারছি না আল্লাহ রসুল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর কোন নামাজের পর কথা বলেন কোন নামাজের পর মনোযোগ দেন আমলের কথা বলছি আজকের আলোচনাটা আমলের জন্য আসবে একটু খেয়াল করলে কাজে লাগাতে পারবেন একটা আমল নিয়ে যেতে পারবেন মসজিদ থেকে আর খেয়াল ভালো না থাকলে ওয়াজ শুনতে পারবেন কান দিয়ে পরে কাজে লাগাতে পারবেন না আল্লাহ রসুল্লা সাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে ডান দিকে সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমত ডান দিক বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে পড়তেন আল্লাহ আকবার তারপরে তিনবার পড়তেন আস্তক ফিরুল্ল আস্তক ফিরুল্ল আস্তক ফিরুল্ল আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করেন আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করেন আল্লাহ আপনি আমাকে মাফ করেন সোনাল পড়েন এই আমল সমস্ত উন্মতির জন্য সমস্ত উন্মতই করবা তোমরা কি করবা ডান দিকে বাম দিকে সালাম ফিরিয়ে পড়বা আস্তক ফিরুল্ল আস্তক ফিরুল্ল আস্তক ফিরুল্ল ফজর নামাজ পড়ছো জোহর নামাজে মসজিদে এসে যদি এরকম ডান দিকে বাম দিকে সালাম ফিরাও ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত মাঝখানে যত গুণা হয়েছে সবগুলো গুণা মাফ করে দিবেন কে আমাদেরকে শেখায় গেলেন আল্লাহ রসুল কত সুন্দর করে এই সিস্টেম আমাদের জীবন পরিচালনা করার জন্য কিন্তু আমরা কিছু কিছু মানুষ এতই উদাসীন এতই উদাসীন যে ডান দিকে বাম দিকে সালাম পেরে এস্তেক ফার পড়বে তার সময়টুকু নাই ডান দিকে বাম দিকে সালাম পেরে কেউ যদি পাশে একটু লড়াচড়া করছে সালামটা ফিরে দিতে দিলে হ্যাঁ তুই লড়সত করে আরে আপনি দমকটা তো আরও দশ মিনিট পরে দিতে পারতেন দুই মিনিট পরে দিতে পারতেন মসজিদ বের হয়ে বলতে পারতেন ঠিক কিনা বলেন সহ্য নাই নামাজের ভিতরে হ্যাঁ পারলে আটটা ধরতে চায় যে সে লড়লো কেন আমার সাথে দাঁড়ায় ঠিক কিনা বলেন সালাম ডান দিকে বাম দিকে ফিরে তার হুঁশ নাই কতক্ষণ আরেকজনকে সংশোধন করবে চিন্তা করে থাকলে না আমার জীবনে কতগুলো আমার সংশোধন করবে কে ঠিক কিনা বলেন আমার কে সংশোধন করে আমাকে সংশোধন করবে কে আর একজন লড়ছে আমার সহ্য হচ্ছে না আমি একটু অজ্ঞানের অপরাধ সহ্য করতে পারি না আর আমার যে শত শত অপরাধ তিনি সহ্য করে বসে আছে কাল কেমন আমাদের ধরলে আমার উপায় কি ঠিক কেনা বলেন না দরকার নেই আর একজনকে সংশোধন করার আগে নিজে সংশোধন হন 
আমি যদি সংশোধন হই আপনি যদি সংশোধন হন সবাই যদি যার যার ভাবে সংশোধন হয় সমাজটাকে সুন্দর করে দিবেন কে আমরা মানুষকে সংশোধন যেই পরিমাণে করতে জানি নিজে সংশোধন হতে জানি না ঠিক কিনা বলেন মানুষকে খুব প্রশ্রিয়ত করতে পারি মানুষকে ভালো কথা খুব বলতে পারি কিন্তু নিজে ভালোর ধার ধারাও থাকতে জানি না ঠিক কিনা বলেন এই অবস্থায় নিজ রাসুল বলছেন মানুষকে শুধু উপদেশ নয় আমি মানুষকে উপদেশ দেওয়ার আগে ফি কুল্লি ইয়মিন মিয়াতি বার দৈনিক আমি একশতবার থৌবা করছি তোমাদেরকে শিক্ষা দিছি তোমরা একশতবার থৌবা করবে যে ব্যক্তি বেশি বেশি থৌবা করে তার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে আল্লাহর মাহবুব বান্দায় প্রণীত করে দিবেন কে আল্লাহ এই জন্য আমরা বেশি বেশি থৌবা করবো কার কাছে আল্লাহ জন্য তৌফি সেগুলো বলি আমি কেন করব থৌবা এই জন্যই করব আমাদের অপরাধ হয় ভুল হয় অন্যায় হয় গুণা হয় এই জন্য আল্লাহর কাছে থৌবা করবো ঠিক কিনা বলেন কেন আমাদের ভুল হয় কেন আমরা অন্যায় করি অপরাধ করি কারণটা কি কারণ হলো এই পরে একটা হাদিস অকদ জাফিল খাবার হাদিস থেকে আসছে হাদিসের কথা বলছে আল্লাহসাল্লাম বলতেছেন ইন্ন সাইতনা ইন্ন সাইত নিশ্চয়ই শয়তান ওয়ালা দিকে অরবি শয়তান আল্লাহর কাছে বলতেছেন ইন্ন সাইতন নিশ্চয়ই শয়তান ওয়ালা সে বললেন ও আইজ্জাত দিকে অরবি হে রব তোমার ইজ্জত এবং সম্মানের কসম করে আমি শয়তান বলছি এটা অসুবিধা পড়েন কে বলতেছেন শয়তান বলতেছেন কাকে বলতেছেন আল্লাহ সুবাহকে বলতেছেন আল্লাহকে বলতেছেন ইন শয়তন কল শয়তান বলছেন হো রব তুমি শোনো ও ইজ্জত দিকে অরবি তোমার ইজ্জত তোমার সম্মানের কসম করে আমি শয়তান বলছি আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার বান্দাকে অস্বাস্থ্য দিব ঘুরার কাজ করাবো পদ্রষ্ট করব পাপাচারে নিয়ে যাব অন্যায় করাবো জুলুম করাবো অত্যাচার করাবো তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ধোকা দিতেই থাকবো দিতেই থাকবো দিতেই থাকবো ততক্ষণ আর ওহুম ফি আজসা দিহিম তার এই দেহের ভিতরে রুহু থাকবে যতক্ষণ সোনাল্লা পড়েন সোনাল্লা পড়বে নামজুবিল্লা পড়েন বলতে তার দেহের ভিতরে রুহু যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে আমি শয়তান ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে কি করব ধুকা দিতে থাকব শয়তান আমাদেরকে ধুকা দেয় এই ধুকা পরে আমরা শয়তানি করি গুণার কাজ করি পাপাচার করি ঠিক কিনা বলেন এই শয়তানি পড়ে শয়তানের অস্বাস্থ্য পড়ে গুণার কাজ করি বিদায় আমাদের থৌবা করা লাগবে সোনালা পড়ে এই জন্য আমরা থৌবা করবো ঠিক কিনা বলেন এই জন্য থৌবা না এই জন্য আমরা থৌবা করি কেন করি শয়তান চ্যালেঞ্জ করতে আসছে আল্লাহর সাথে আল্লাহ তুমি যে আমার শয়তান বানাইয়া পাড়াই দিলা লাল নতুন জিনজির আমার গলায় দিলা যার কারণে আমি আজকে শয়তান হইলাম আমার সাড়ে নয় লক্ষ বর্ষ মতন ধরে কম বসে এতগুলো এবাদত তুমি বিনষ্ট করে দিলা ধ্বংস করে দিলা কিচ্ছু নেই আমার আমি দুনিয়াতে চলে যাচ্ছি কিন্তু তোমার কাছে বলে যাচ্ছি কলা ও ইজ্জত থেকে অরবি তোমার ইজ্জতের কসম সম্মানের কসম করে বলছি যার কারণে আমি অপদস্থ অপমানিত হইলাম এই সমস্ত বান্দাকে বান্দিকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ধুকা দিব যতক্ষণ পর্যন্ত আর ওহুম ফি আজসা দিহিম তার এই দেহের ভিতরে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি তার ধুকা দিতে দিতে জাহান নামের পদপ্রষ্ট বান্দা বানাইয়া জাহান নামে নিক্ষেপ করে দেবো রাউজবিল্লা পড়ে শয়তান চ্যালেঞ্জ করছে যখন আল্লাহ বলেন বলছে ঠিক আছে যা তুই করিস তার অত্রটি দিলাম ক্ষমতা দিলাম তুই করতে থাক শয়তান বলছে আল্লাহ এত্রকে করার জন্য আমার কিছু ক্ষমতা লাগবে কি ক্ষমতা ডান দিক থেকে ক্ষমতা দেন আমি যেন পৃথিবীর সব ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে সামনে থেকে পিছা থেকে আপনার বান্দাকে ধোকা দিতে পারি বান্দা যেন আমাকে না দেখে আমাকে এরকম সিস্টেম করে দেন আল্লাহ আকবর বলেন আল্লাহ বলছে যা দিলাম আল্লাহ আমাকে কেমন পর্যন্ত লম্বা চোরা হায়াত দেন যা দিলাম আপনার এই বান্দার পশমে পশমে ডুবতে পারি বের হতে পারি আমাকে যেন বান্দা না দেখে এরকম আমাকে একটা ক্ষমতা দেন যা দিলাম সব যখন দিলেন আদম দাঁড়ায় আসেন চিন্তা করতে সে সর্বনাশ শয়তান আজকে যা সায়া নিছে ফিরা তো জান্নাতে যাওয়া আর সম্ভব না এই শয়তান যদি গিয়ে এরকমভাবে অস্বস্থা দেয় আমরা সমস্ত আদম সন্তত্ত জাহান নেমে যাব আদম বলছেন আল্লাহ গো আল্লাহ কি করলেন শয়তান যা চাইল সব দিয়ে দিলেন শয়তান আমাকে ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে সামনের দিকে পিছন থেকে সবসময় আমাকে অস্বস্থা দিতে পারবে আমার শরীরের পশম দিয়ে ঢুকতে পারবে বের হতে পারবে আমি টেরও পাবো না এইভাবে যদি অস্বস্থা দেয় ও গো আল্লাহ শয়তান থেকে কি করে বাঁচবো আল্লাহ বললেন চিন্তা করুন আদম এমন তোমাকে মন্ত্র শেখাই দেবো শয়তান তোমার কাছেও আসতে পারবে না শুনলা পরে মন্ত্রটা জানা দরকার আছে কিনা বলেন জানা দরকার আছে কিনা আমরা জানব আজকে কোন মন্ত্র আদমকে আল্লাহ তালা শিখিয়ে দিলেন এই আদমের সন্তান সেই মন্ত্র পড়ে শয়তানের অস্ত্র সহ থেকে হেফাজত হেফাজত হওয়ার জন্য সাহায্য চাওয়া লাগবে কার কাছে আল্লাহর কাছে মন্ত্রটা কি 
আদম আলাই সাল্লাম বলছেন ওগো আল্লাহ এইভাবে যদি শয়তান আমাকে অসস্থা দেয় আমার সন্তানগুলো কেউ অসস্থা দেয় আমার সন্তানগুলো কিভাবে জান্নাতে হবে তার সবাই তো পদনষ্ট হয়ে যাবে ওগো আল্লাহ কি করার আল্লাহ বলছেন আর তুমি চিন্তা করো না যে শয়তান তোমাকে অসস্থা দেবে তোমাকে মন্ত্র শেখাই দিলাম তুমি পড়বা শ্বেত নির্জীম আল্লাহ তোমার কাছে সাহায্য চাই এই বিতাড়িত শয়তানের অসস্থা থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো তুমি যখন আউজুবিল্লাহ শৈতান রাজিম পড়বা শয়তানের সমস্ত অসস্থা থেকে তোমাকে হেফাজত করে নিবেন কে আল্লাহ এই জন্য আমরা কোনো কাজ শুরুতে আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে শুরু করি ঠিক না বলেন আউজুবিল্লাহ পড়লে শয়তানের সমস্ত অসস্থা থেকে হেফাজত হয় বিসমিল্লাহ পড়লে কাজটার মাঝে বরকত হয় সব আল্লাহ পড়েন যদি কোনো ব্যক্তি সকালবেলা দশবার পড়ে আউজুবিল্লাহ হিমিনের শৈতনির রজিম সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তানের সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে সমস্ত মানুষকে ওই ব্যক্তিকে সমস্ত বিপদাপদ থেকে হেফাজত করে শান্তি মধ্যে চলার তৌফিক দিবেন কে এ মন্ত্রটা আমরা পারিনি সবাই ইনশাআল্লাহ নতুন শুনছেন মনে মন্ত্রটা শুনছি ঠিকই কিন্তু আমল করছি না এখনো ঠিক কিনা বলেন আমরা পড়ব ইনশাল্লাহ সকালবেলা দশবার সন্ধ্যাবেলা মাগরিবের বেলা দশবার যে ব্যক্তি দশবার পড়বে আউজুবিল্লাহ হিমিনের শৈতন রজিব শয়তানের সমস্ত অস্ত্রতা থেকে হেফাজত করে সঠিক পথে চলার তৌফিক দিবেন কে আমরা পড়তে পারবো তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ জানার তৌফিতে সেগুলো পড়ি আমি যখন আদমকে এই কথা বলে দিলেন আদম তখন খুশি হয়ে ঠিক আছে যা শয়তান অস অস্ত্র দিলে কি বললাম আমাকে মন্ত্র শিখাইছে আমি মন্ত্র দিয়ে শয়তানের অস্ত্র অস্ত্র থেকে নিজেকে আমার আদম সন্তানকে আল্লাহর পক্ষে সাহায্য নিয়ে হেফাজত করে নিব সোনালা পরে শয়তান বলছেন আর অহংসি আজিম আপনার বান্দাকে আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ধোকা দিব যতক্ষণ তার দেহের ভিতরে রুহু থাকবে প্রাণ থাকবে ততক্ষণ আমি তাকে ধোকা দিতেই থাকব আমার রব কত দয়া কত মায়ার কত সুন্দর করে উত্তর দিলেন রব শয়তানের সাথে প্রতি উত্তর করতেছেন পাল্টা উত্তর দিচ্ছেন শয়তান শোন আমি তোর সাথে উত্তর করলাম আমার ইজ্জত এবং সম্মান আমার জালালের কসম করে বলছি ও ইজ্জতি ও জালালি পড়েন শয়তান তুই আমার বান্দাকে ডান দিক থেকে বান দিক থেকে গুণা করে করে গুণা করতে করতে আমার বান্দা পাহাড় সম পরিমাণ গুণা করবে সমিন জমিন থেকে শুরু করে আসমান বরাবর পর্যন্ত গুণা করবে গুণা করতে 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 আমার বান্দা ক্লান্ত হয়ে যাবে ক্লান্ত হয়ে যাবে আমার বান্দার জীবনে যত গুণা থাকবে যত গুণা থাকবে যদি একটিমাত্র অনুতপ্ত হইয়া চোখের পানি জড়াইয়া আমি আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক দেয় আমার কাছে গুণার জন্য মাফ চায় অনুতপ্ত হয় থৌবা করে ইস্তেফার করে আসমান থেকে রহমত দরজা খুইলা আমার অসংখ্য আমি রবের ইজ্জতের জালালের কসম করে বলছি আমার বান্দা যখন আমার কাছে ক্ষমা চাইবো করবে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে ক্ষমা চাইবে মাফ চাইবে আমার বান্দা যখন আমার কাছে ক্ষমা চায় মাফ চায় বান্দা যখন হাত ধরে ডাক মারে রব আমি তো গুণা করে ফেলেছি অন্যায় করে ফেলেছি সুদ খাইয়ে ফেলছি আমি ঘুষ খাইছি আমি চুরি করে ফেলেছি ডাকাতি করেছি জানা করেছি বিচার করেছি আমি যত গুণা করেছি পৃথিবীর কোনো মানুষ জানে না আমি যত অন্যায় করেছি পৃথিবীর কোনো মানুষ দেখে নাই ও গো আল্লাহ আমার বিশ্বাস হয় তুমি রব দেখেছ তোমার কাছে আমি আমার সমস্ত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইলাম ক্ষমা প্রার্থনা করছি তুমি মেহরবানি করে আমাকে মাফ করে দাও শয়তান শোন এমন করে আমার বান্দা যতদিন আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে যতদিন ক্ষমা চাইতে থাকবে যতদিন ক্ষমা চাইতে থাকবে আমি আমার বান্দাকে ততদিন পর্যন্ত ক্ষমা করতেই থাকব করতেই থাকব করতেই থাকব সোনালা পড়ে জাত করছেন হিসাবে গ্রহণ করে নিলাম সেই রব আমাদের আছে আমাদের দিলে এরকম বিশ্বাস আছে বড়সা আছে আমাদের দয়া লাগে আমাদের কলি যায় মায়া লাগে আমার রব এত সুন্দর করে আমাকে একটা সিস্টেম করে দিলেন আমার জন্য এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন আমাকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য ভালো হওয়ার জন্য ফিরে আসার জন্য গুণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সুযোগ করে দিলেন যদি সুযোগটা দুনিয়ার হায়াতের জীবনে কাঁচা না কাঁচে লাগাইতে না পারেন যদি না লাগাতে পারেন আপনার অবস্থাকাল কে আমাদের ময়দানে কি হবে একমাত্র আল্লাহ পাকি ভালো জানাই ঠিক কিনা বলেন এমন এক সময় আসবে আফসুস করতে থাকবেন কানতে থাকবেন ফিরে আসতে চাইবেন ভালো হইতে চাইবেন হাজার বার চেষ্টা করবেন ফিরে আসার সুযোগ আর থাকবে না ঠিক কিনা বলেন এই যে আজকে এক মহিলা লাশ হয়ে আসছে এখন সে চিন্তা করে আমি আজকে থেকে ভালো হয়ে যাবো এই চিন্তা করলে মহিলার জন্য আর সুযোগ আছে বলেন না এই প্রত্যেক মানুষ মারা যখন যেতে চায় মালাকুল মোদ আজরাইল যখন আসে তার কাছে যখন মালাকুল মোদ আজরাইল এইসব বসে তখন কিন্তু সব মানুষই 
চিন্তা করে দেখে হাই হাই করলাম কি কার জন্য বাড়ি ঘর কার জন্য টাকা পয়সা ছেলে মেয়ে আসতে কোথায় বাড়ি ঘর আসলে কোথায় আমি তো আজকে একা নিশ্চয় আমার বিপদের দিনে কেউ আমার পাশে নাই আমার তো কেউ উপকার করতে আসলো না হাই হাই আল্লাহ একটু সুযোগ দেন আমাকে ফেরার সুযোগ দেন আমি দুনিয়ায় সব কিছু লাত্তি দিয়া আজকে থেকে আপনার গোলামি করে আপনার বান্দা হয়ে বান্দি হয়ে কবরে যাবো কিন্তু তখন আর কোনো সুযোগ দেওয়া হবে না এর আগেই সুযোগ এর আগেই সুযোগ কাজে লাগান আল্লাহ রাসুল বলছেন প্রত্যেক দিন তোমরা বেশি বেশি করে স্টেকফার করো যে ব্যক্তি স্টেকফার করবে আল্লাহ তাকে তিনটা পুরুষ পরিষ্কার যা আল্লাহ জীবনে যত গুণা আছে স্তেকফার একবার পড়ছি একটা গুণা মাফ হয়েছে দুইবার পড়ছি দুইটা গুণা মাফ হয়েছে আমি একশোটা গুণা করছি একশো বার পড়ছি তো একশোটা মাফ হয়ে গেছে এখন তো আর গুণা নাই এখন স্তেকফার করবো কেন আপনি যত বেশি আবার স্তেকফার করবেন গুণার জায়গাটাতে আবার রহমত দিয়া সব দিয়া নেক দিয়া পরিপূর্ণ করে দিবেন কে ফেরাসরা বলে আল্লাহ আপনার বান্ধব যে স্তেকফার করতেছে সারা দিন যে স্তেকফার করে সারা দিন স্তেকফার কারণে তো যত গুণা করেছিল সব বুঝছে শেষ ডায়রি তো খালি আর তো গুণা নাই এখন সেই স্তেকফার করতেছে এখন করব কি বলছে গুণা যে এখান থেকে মুচ্ছ আবার কিছু দাগ আছে এই রিফন্দ তুল একবারে পরিষ্কার কর আমল নামাটা কাল কেমন মনে দাঁড়ায় কেউ যদি খুঁজে না পায় আমার বান্ধব একটা গুণা করছে সোনালা পড়ে তুলছি তো আল্লাহ সব তুলে ফেলছি আর বলতে কিচ্ছু নাই এখন করব কি তো এক কাজ করো আবার কলম নে যেই জায়গায় গুণা ছিল এই জায়গায় এখন প্রত্যেকটা গুণাকে নেকি দিয়ে পরিবর্তন করে আমার বান্দার আমলটা নেক দিয়ে পরিবর্তন चोखे पानी झरे ना बंदा जो चोखे पानी छाड़े झरा दवा कर स्तेकफार्ति चोखे पानी छिड़े छिड़े आल्ला से स्तेकफार करते थे गुणा माफ चाहते थे अपराध माफ चाहते थे स्तेकफार कारण गुणार कारण जर चोख दिया पानी बैर है एक सूर भर दिया हाथी जावा जे रखम असम्भव स्तेकफार कर जहां नाम से ही प्रकार असम्भव समाना पड़े এই জন্য সবসময় স্তেকফার করবেন পারবেন তো ইনশাল্লাহ যে ব্যক্তি স্তেকফার করবে আল্লাহ রসুল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি সবসময় স্তেকফার করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে কি করবে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে হেফাজ হতে রাখবে সোনালা পড়ে যে ব্যক্তি সবসময় স্তেকফার করবে তাকে কি করবে সমস্ত বিপদ থেকে হেফাজ হতে রাখবে এই জন্য সবসময় স্তেকফার করা লাগবে কার কাছে আল্লাহর কাছে আল্লাহ বললেন মাল্লাজে মানে ইস্তেকফার যে ব্যক্তি সবসময় ইস্তেকফার করবে যে সবসময় ইস্তেকফার করবে প্রত্যেকটা বিপদ থেকে আল্লাহ তাকে হেফাজতে রাখবে সোনাল্লা পরে অমিন কুল্লি হামিন ফরজা যে ব্যক্তি সবসময় ইস্তেকফার করে সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে অকল্যাণময় টেনশন থেকে যে টেনশনে কেন তার ঘুম হয় না একটু ঘুমের ট্যাবলেট খায়ও সে ঘুমাইতে পারে না হুজুর আমার ঘুম নাই আমি এত পাওয়ার ঘুমের ট্যাবলেট খাই তারপর ঘুম হচ্ছে শুধু টেনশন শুধু চিন্তা শুধু চিন্তা শুধু চিন্তা মানুষ যত গুণা করো যত অন্যায় করো এক একটা গুণা তোমার কলিজার ভিতরে এক একটা আগুনের শেল তোমার এক একটা গুণা তোমার জীবনের এক একটা অধপতন তোমার এক একটা গুণা তোমাকে অপদস্থ অপমানিত করার জন্য যথেষ্ট না অসুবিধা পড়ে তুমি এই পৃথিবীর জমিনে একটা গুণা করছো তোমার জাহান্নের আগুনটা একটু প্রজ্বলিত করছো তুমি আবার আগুনটার তেজ বাড়াই দিছো যত গুণা করছো কালকে আমাদের মধ্যে তোমার জাহান্নের আগুনটা তত টক বক হয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছে না বুঝলে পরে কেন করতেছে না এরকম একটু ফিরেন না গুণার কাজগুলো একটু ছাড়ে ফজর নাই জুহর নাই আসর নাই মাগরিব নাই কিভাবে এই দিনের পর দিন কাটাচ্ছেন কালকে আমাদের মায়ের আল্লাহর কাছে কী জবাব দিবেন অবস্থাটা কী হবে বলেন আল্লাহ সুর বলছেন এই জন্য স্তেকফার করবা স্তেকফার বেশি করলে গুণা থেকে মাফ গুণা গুলো মাফ করে দিবেন কে এক নম্বর যে ব্যক্তি ইস্তেকফার করবে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করবেন কে দুই নম্বর অমিন করলে হামিন ফরজা যে ব্যক্তি সবসময় ইস্তেকফার করে আল্লাহ তালা তাকে সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে টেনশন থেকে মুক্ত রাখে শোনালো পরে এ টেনশন থেকে মুক্ত রাখার একটা প্রেক্সিকশন আপনাকে দিলাম একটা ঔষধ দিলাম নিয়ম দিলাম যে আপনার টেনশন খুব বেশি সকালবেলা একশো বার স্তেকফার করেন সন্ধ্যাবেলা বসে 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 স্তেকফার করেন পরাটা দিন জবানে স্তেকফার লাগায় রাখেন সমস্ত দুশ্চিন্তা টেনশন থেকে হেফাজত করবেন কে কথাকার আমার রাসুলের হাদিস কথাটা কার আল্লাহ রাসুলের হাদিস ঠিক কি না বলেন রাসুলের হাদিস যদি বিশ্বাস হয় আমল করে দেখেন ফলাফল দিবেন কে 
আল্লাহ একটু আমল করেন একটু চেষ্টা করেন আপনি সবসময় স্তেক পার করেন দেখবেন পুলিশ ইসরাট ভিতরে শান্তি শান্তি এত শান্তি অন্য কোথাও এই শান্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিক কিনা বলেন আসুর বলছেন অমিন কুল্লি হামিন ফারোজা দুই নম্বর হলো তোমাকে সমস্ত টেনশন থেকে হেফাজত রাখবে তিন নম্বর কথা শোনো ওরাজাকু মিন হাইসুলা ইয়াহতাসিব তোমার জন্য আল্লাহ এমন সুন্দর রিজিকের ব্যবস্থা করবে লা ইয়াহতাসিব তুমি যা কোনো দিন কল্পনা করো নাই চিন্তাও করো নাই তোমার চিন্তা ছাড়া টেনশন ছাড়া এরকম সুন্দর রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিবে যা কোনো দিন কোনো বান্দা কল্পনাও করে নাই শোনাল বলেন কল্পনার অতীত রিজিকের সন্ধান করে দিবেন কে আল্লাহ তুমি সবসময় স্তেক পার করো তুমি সকালবেলা অন্তত পক্ষে একশো বার স্তেক পার করো সন্ধ্যাবেলা অন্তত পক্ষে একশো বার স্তেক পার করো স্তেক পার যদি করো এই তিনটা পুরস্কার তোমাকে আল্লাহ তালা দিবে এক নম্বর হলো সমস্ত বিপদ আপদ থেকে হেফাজত দুই নম্বর হলো সমস্ত দুশ্চিন্তা টেনশন থেকে হেফাজত তিন নম্বর হলো তোমার রিজিকের সমস্ত ব্যবস্থাগুলো করে দিবেন কে আল্লাহ রিজিকের জন্য হয়তো আমরা টেনশন করি খুব বেশি ঠিক না বলেন রিজিকের জন্য কি করি খুব বেশি টেনশন করি এই জন্য আল্লাহ রসলের হাদিস থেকে আমরা এই তিনটা প্রেকচিশন অবশ্যই আমরা গ্রহণ করব আমরা সকাল সন্ধ্যা ইস্তেকফার করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন সকাল সন্ধ্যা ইস্তেকফারগুলার ইস্তেকফার সাথে আমাদের জীবনটা কাটাতে পেলে যেন তৌফিক দেশগুলি বলি আমিন